打开电源，设定好合适的温度和时间。等温度达到预定温度后，才可以烫印。依次放好布料和转印纸，以五者者为准。压下手柄，并按下绿色时间按钮，等待时间完成。等到倒计时归零后，蜂鸣器响起。再次按下绿色按钮，关闭警报声，打开发热板，取出转印纸和布料，质子转印结束。查看成品和转印纸，以转印纸八成以上的彩色升华墨水挥发为最佳效果。质子布料转印结束，擦除发热板。发热板擦除前，请先关闭电源，然后才可以旋转并取下航空插头。卸掉迪凡佐紧螺母。离开整套系统，取下预备螺母，安装帽机底座。这里请注意底座的方向，装好后合上发热板位置是重合的调整高度，以手感合适的压力位置为准，切记不可调整过大的压力，以免损坏设备。接上航空插头，并适当扭紧，打开电源。若要进行帽子烫印。则需要和布料烫印一样，等到温度达到设定温度后，才能开始烫印。烤杯机的安装也非常方便，只需换接好航空插头，等到温度达到设定温度后即可烫印。若要更换杯垫，也是很方便快捷的事。
松开左紧螺母，换上相对型号的杯垫，然后再装回去左紧即可。请注意，这里螺丝螺母一颗不能少，否则将会影响烫印效果。旋转圆形旋钮或者螺母，以调整适当的杯机压力。实际中，请用杯子放入克制压力。更换烤盘垫也很方便。同样做塔螺丝，插上航空插头装回大笔板架，以作为烤盘时的托板使用。同样应注意调整烤格式的高度压力，等到温度达到设定温度后进行烤盘加工。本机的绿色按钮为时间触发开关，所以每次计时工作请记得按下开关